ये मेरी आंतरिक शुभकामना आज कई दिन हो गए हैं आप लोगों को भगवान मारुति के पावन चरित्र का श्रवण करते हुए और इस सीरीज का आज आखिरी दिन है इन दिनों में आप लोगों को शरणागति का सिद्धांत समझाया गया है और भगवान मारुति के पावन चरित्र के माध्यम से शाश्वत सनातन धर्म का दृष्टिकोण व्यक्ति और समाज के जीवन के प्रति क्या है वो भी कुछ अंशों में बताया गया है मुझे विश्वास है काफी इस संबंध में आप लोग समझ चुके होंगे आज सत्संग की महत्ता सत्पुरुषों के संग रहने से मनुष्य पतन की ओर जाते हुए भी किस प्रकार से बच जाता है उनके सहयोग से इस विषय में कुछ बातें समझाई जाएंगी जीव जीव है उसकी कुछ कमियां हैं और वे कमियां जीव की तब तक दूर नहीं होती जब तक कि वह स्वयं कठोर साधना से चित्त को शुद्ध न बना ले भगवत कृपा प्रसाद से यदि चित्त शुद्धि व ज्ञानोदय हो भी जाए तो कुसंगति को प्राप्त करके वो अपना आवृत भी हो सकता है ढक सकता है क्योंकि शास्त्र का कथन है उपजई बिनसई ज्ञान जीवी पाई सुसंग कुशंग सुसंग को प्राप्त करके ज्ञान जागृत होता है प्रकट होता है और कुसंगति मिल जाए तो ज्ञान समाप्त हो जाता है तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर उपमा दी है कबहू दिवस मां निबिड़तम कबहू का प्रकट पतंग कभी कभी दिन में बरसात के दिनों में काले बादल के द्वारा आकाश आच्छादित हो जाता है और उस आच्छादन से सूरज दिखाई नहीं देता अंधेरा सा हो जाता है दिन में और कभी जोर की जब पवन चले वायु चला तो बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं सूरज पुनः प्रकाशित होने लगता है इसी को उपमा देते हुए समझा रहे हैं कबहू दिवस मह निबिड़ तम कबहू का प्रकट पतंग बरसात के दिनों में कभी दिन में घोर अंधेरा हो जाता है कभी सूर्य उदय हो जाता है कैसे तो कैसे की उपमा दे रहे हैं उपजय बिन सही ज्ञान जीव पाए कुसंग सुसंग जैसे कुसंगति को पा करके मनुष्य का ज्ञान आच्छादित हो जाता है इफ यू आर लिविंग बेड सोसाइटी 
automatically we are we are thinking we are behaving with change you can't use you can't use your discriminative faculty at that time may you can be a good thinker a wise man but the bad society will give you very very strong dark effect and your mind will be covered by tamo guna by that bad vibration i told one day that every living being is vibrating something every living being is receiving something from outside and discharging something from inside and in vibration always create a special kind of small atmosphere with surrounding and he always lives in that atmosphere if that person is good his vibration will be good too but if a person is bad his vibration will be bad and if you will go in that atmosphere you can't escape from that impression can't escape yourself due to this saint tosi da told in ramayana hani kusanga tu sangati lahu lokau beta vidita sabakahu a good companion always give good vibration and your mind receive good vibration and create good atmosphere and make your good thinking and put your life in the good way but if you will enter in that bad company your companion will be bad and he will always give bad vibration and your mind will receive that vibration and will be polluted may you a good person may you are a good person but that your goodness can't do anything that will you will be helpless not to devour to all So be aware about it. If you are a good companion, then your life is good. If you have any bad bad habit, but you are joining good company, and you you make a good friend, don't worry. Slowly, slowly, you will remove that bad habit. Automatically, it will remove. Not today or tomorrow, because your mind is receiving good vibration and good company and that vibration will make your mind stronger and stronger and one day automatically you will leave that bad habit your mind will be strong there is a very good story there was a king in india his name was bhakti hari he became a yogi great yogi according to our history we believe that he is immortal he has seen that immortality and he is still now 
and he went to his sister and his sister's son decided that he will be yogi too he was alone and he told his mother my mother i want to be yogi too i want to be, i want to follow my mama maternal she told no my boy i have no other child you are only one child if you will be yogi then who will run this kingdom he was prince too but he decided no either you send me willfully otherwise i will leave then what will you do and his mother thought that he will leave now then he gave three instructions my boy okay if you want to go with your mom i can go but i will suggest you only three things my mother tell me he told she told be aware you always should live in a cash fort and you must take nectar third you must sleep on the floor and he told my mother i am leaving these three things i am leaving this kashal and i am leaving very sweet food and everything i am going to be yogi i will bake and i will take up and i will sleep on the ground where there i will find a place and you are telling me totally real and his mother told oh my god you didn't understand what i am telling what is the what is the sense of your teaching she told that this castle this fort can protect your body not yourself this material fort it only can protect your body not yourself now you are going to be a yogi a sanyasi and you know there are many many enemies will attack on you lust anger greediness jealous attachment and many kinds of enemies are waiting you outside when you will leave this castle you will go out they will attack at once so i don't think that you can protect yourself from those enemies you are very brave i know you can protect yourself from this worldly enemies but it is very hard to protect yourself by these enemies they are very powerful very powerful last anger greediness ego oh very very great enemies then mother how i can protect myself she asked she replied due to this i am telling you you must live always in kashal kashal means she told good country satsanga company with holy saint if you live with saint if you will live with your master automatically you can conquer your enemy you can protect yourself oh 
other my boy you are going to be yogi and yoga is very hard thing very hard it is not so easy then when you feel much hunger when you feel that now you will die without taking me at that time what you are you will take that will be nectar that will be amrita that will give you immortality oh and third when you think that now sleep is prevailing in your mind now you can't sleep then you go to sleep at that kind of sleep will give you such kind of happiness as you are sleeping on the floor this is take meal when you are much hungry and go on the bed try to sleep at that time when you feel that you can't sit now then you lie down and you are always in satsanga with holy men with saintly people automatically you will protect yourself because at that stage you will receive good vibration holy vibration automatically your mind will be stronger and you will be able to conquer your enemy see to at that gopichand accepted mother's teaching and he left his case so i was telling you that good company and bad company our whole life is depending on these two a child has impression in inner mind good and bad both because according to vedanta philosophy if a jeeva acquired more virtue then he can't take birth as a human being then what he will be he will achieve heaven he will be heavenly person as a divine person he will be deity and if a jeeva hey totally bad evil impression then he can't get the human being body to he will be a beast he will go down according to bhagavad gita urdham gachhanti satvastha madhya tishthanti rajasa jaghanne gune pratistha adho gachhanti tamasa and those people who have divine nature he will achieve duty duty is for and those who have only demonic nature they will achieve beast or animal form but those who have some good some bad will take human body because this is middle human life is a dungeon place good and evil both so every child has good and evil both kinds of impressions in his mind it is depend upon that environment what kind of environment he is get and he will develop that kind of quality if he will get good company good environment holy environment he will be a saintly person if he will get bad company bad environment and he will be a demon demon person so company has very great value in our life be aware about it zindagi ko 
ऊंचा बनाने के लिए सुसंगति से बढ़कर और कोई साधन नहीं और जिंदगी को पतन में गिराने के लिए कुसंगति से बड़ा और कोई साधन नहीं और ये सब जानते हैं सभी को पता है हानि कुसंगा सुसंगति लाहू लोक वेद विदित सब काहू एवरीबॉडी नोज गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचई मिलई नीच जल संगा यू कैन सी दस वेन दस गेट कंपनी विद एयर विंड दट डस फ्लोर इन टू स्पेस वेरी हाई स्पेस बट सेम डस इज गेट कंपनी विद वोटर ही बिकम बट सेम डस This is the result of good and bad company. And Saint Tulsidas is stated, not only sadhu sadhu sadan sukasari sumirai ram dehi ganigari. If a holy man gets a parrot, at that parrot will chant mantra, chant Rama Rama, and same parrot. If live with a bad man, and he will start to abuse, abuse, because what you he will listen, he will repeat that, and same thing, and same nature will find every being. Jaisi sangat waisi rang. Manushya ke jivan ka bahut bada bhar uski sangati par. बुरे से बुरे लोग अच्छी संगति में पढ़ करके अच्छे हो जाते हैं बुरी संगति में पढ़ करके अच्छे से अच्छे लोग भी बुरे हो जाते हैं अब यह देखना है कि अच्छी संगति का कितना उत्तम प्रभाव होता है बाली बहुत धर्मात्मा है वाल्मीकि रामायण पढ़ने पर पता चलता है कितना धर्मात्मा है और महापंडित है सामान्य नहीं इंद्र के अंश से पैदा हुआ है इंद्र का पुत्र है और इतना ही नहीं उसके विषय में वाल्मीकि रामायण में आया है कि वो त्रिकाल संध्या करते समय चारों समुद्रों से तर्पण करता है तर्पण करता है चारों समुद्रों से इतना धार्मिक वृत्ति का व्यक्ति है लेकिन कुसंगति है उसकी उसकी दोस्ती जानते हो किसे रावण से इसलिए धर्मात्मा होते हुए भी वो प्रभु के बाण का शिकार बने और सुग्रीव सुग्रीव बाली जैसा पंडित नहीं बाली जैसा वीर नहीं वो भी सूर्य के अंश से है धर्मात्मा तो है लेकिन बाली जैसा वीर नहीं बाली जैसा पंडित नहीं उसकी संगति है हनुमान से हनुमान से संगति होने का परिणाम यह हुआ कि भगवान राम का प्रिय मित्र बना सुसंगति का इतना लाभ होता है कुसंगति से इतनी हानि होती है आप बहुत अच्छे हैं इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन आपकी दोस्ती किससे है ये बात याद रखो तुलसीदास ने एक दुआ लिखा अपनी दुआली में बसी कुसंग चाहत कुशल करी कुसंग चाहत कुशल तुलसी के मन सोच वो कहते हैं कुसंगति में रह करके जो कोई कुशल चाहे तो तुलसीदास जी उसके लिए चिंता करते हैं प्रमाण क्या देते हैं जहां तो महिमा घटी समुद्र की रावण बसा परोस समुद्र रावण का परोस
पड़ोसी होने के नाते उसकी क्या गति हुई बांधा गया जब समुद्र बांधा गया रावण के पड़ोस में रखकर तो दूसरे की बात क्या कही जाए कुसंगति का इतना बुरा असर होता है सत्संगति से लाभ के सिवा कुछ नहीं जहां भी सत्संगति में जाओ वे लाभ हो एक कहानी मैंने पढ़ी थी बहुत दिन पहले उसमें एक डाकू एक डाकू अपने पुत्र को मरते समय जब उसके पुत्र ने पूछा पिताजी मेरे लिए आखिरी कोई संदेश है डाकू ने कहा हम अपनी परंपरा का तुम्हें एक आखिरी संदेश देते हैं क्या कहिए कहा तुम कभी फूल करके किसी महात्मा के पास नहीं जाते बस ये हमारा आखिरी संदेश है बहुत अच्छी बात पिताजी की बात स्वीकार कर ली एक दिन वो डाकू डाका मारने जा रहा था और जिस जहां डाका मारना मारने जा रहा था वहां जाने के लिए एक ही रास्ता था और संजोग बस उस रास्ते पर सत्संग का आयोजन हुआ था एक महात्मा बैठे व्याख्यान दे रहे थे और बाकी जनता वहां सुन रही थी आप लोगों ने देखा होगा भारत में सड़क घेर लेते हैं कनाथ इधर उधर लगा देते हैं चौकी रख देते हैं लाउड स्पीकर लग जाता है दोनों लोग बोल रहे हैं व्याख्यान हो रहा है भाई कनेडा तो है नहीं भारत है तो सड़क पर महात्मा व्याख्यान दे रहे हैं उसके जाने के लिए वही रास्ता दूसरा कोई रास्ता नहीं जब वो कुछ दूर जब निकट पहुंच गया तो उसको याद आया कि मेरे पिता ने मना किया है कि कभी किसी संत के पास नहीं जाना तो संत के पास तो नहीं जाना है जाना तो रास्ते से है लेकिन रास्ते पर वो संत बैठा हुआ है लेकिन अब क्या करें अब इतनी दूर आ गए हैं फिर लौटना भी मुश्किल है और फिर जिस माल मारने के लिए जा रहे हैं वहां भी मुश्किल कैसे पहुंचेंगे डाकू ने कहा कि मेरे बाप ने इसलिए मना किया है कि संत की तरफ न देखना और न संत का कोई बात कान में पड़े संत बैठा है बैठा है क्या करना तो उसने कान में उंगली लगाई और बगल ना देख बिल्कुल ऐन सामने ना के देखते हुए दौड़ गया हो जब वो दौड़ा जा रहा था तो कान में उंगली तो लगाया था लेकिन दौड़ते समय उंगली ढीली हो गई तो उसी समय एक शब्द उसके कान में पड़ गया महात्मा जी व्याख्यान दे रहे थे उस व्याख्यान में उन्होंने बताया कि देवता और मनुष्य में क्या अंतर होता है देवता और मनुष्य में क्या अंतर होता है महात्मा जी समझा रहे थे कि मनुष्य के शरीर की परछाई होती है देवता के शरीर की परछाई नहीं होती ये उन्होंने अपने व्याख्यान में बताया मनुष्य और देवता में क्या अंतर है एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड डीटी डीटी हैज नो हेड बिकॉज हिज बॉडी इज डिवाइन और दैट डिवाइन बॉडी कान गिव सेट बट ह्यूमन बींग ह्यूमन बॉडी ऑलवेज गिव सेट तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड डीटी एंड दैट सेट वॉज टीचिंग दिस and that dokai heard this word and went ho gaya daka mu se bahut laab hua ali maal maar kar ke le aaya aur le kar ke jab aaya to apne dharma anusar wo kali ma ki mandir mein gaya sara ka sara chadane ke liye ek uska saathi dusra dakai usne dekha ki yaar isne maal to bahut mara hai अब इसके माल को कैसे हम अपना में तो वो जाकर के काली मां की मूर्ति के पीछे जाकर के वहां पर छुप गया और छुप करके वो खड़ा हो गया वहां जब वो डाकू गया सारा माल रख करके काली के चरणों में वो प्रार्थना करने लगा तो पीछे से उसने आवाज दी कि बेटा मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं वरदान मान क्या मानता है तो उसने सोचा कि यहां जंगल में और दूसरा कौन काली मां और मेरे सिवा तो काली मां मेरे ऊपर प्रसन्न हो गई तो काली मां प्रसन्न है तो काली मां ने तो उसने कहा कि मां मेरे ऊपर कृपा करो और तुम तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरा ये जो कारोबार है हम कभी इसमें धोखा न खाए नहीं बेटा तुम कभी धोखा नहीं खाओगे शर्त यह कहे कि आधा जो कुछ तुम जीतो यानी ले आओ मार करके माल वो आधा यहां मेरे को समर्पित करके जाओ उसने अब देखो